Sa ating mga balita ngayon tanghali, Executive Order o Memorandum, hindi na kailangan para gawing formal ang pagtanggal kay Vice President Leno Robredo bilang co-chairman ng Interagency Committee on Illegal Drugs ayon sa Malacanang. Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee at Malacanang humingi na ng paumanhin sa mga foreign athlete na nakaranas ng problema pagdating sa Pilipinas. Department of Education nilinaw na dapat dumaan sa due process ang mga gurong inirereklamo. Bago nga nyo ng Jones Bridge, nasilayan na ng mga tagamay nila kagabi. Mag-asawang hirons na dinukot sa Zamboanga na rescue ng militar sa Sulu. Fiesta ng Diyos ipinagdiwang ng Members Church of God International o MCGI sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagdiriwang ng ikatatlumput siyam na anibersaryo ng ang dating daan. Magandang tanghali, humingi na ng pamanhin ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of Peace Gok sa mga problemang naranasan ng mga dayuhang atleta na dumating na sa bansa para sa kanilang paglahok sa Southeast Asian Games. Narito ang report ni Grace Cassin. Aberya agad ang bumunga sa mga football players sa 38 Southeast Asian Games pagdating nito sa Pilipinas nitong weekend. Ang mga football player ng bansang Cambodia sa sahig na ng hotel na tulog matapos umano silang pag-antayin ng labing dalawang oras dahil hindi pa na isa sa ayos ang kanilang hotel accommodation na kansila rin ang kanilang pag kahapon. Sampung oras naman umano pinag-antay ang football team ng Timor Leste bago makarating sa kanilang hotel. Ang ilang mga player nakatulog na sa upuan habang hinihintay ang kanilang sasakyan. Ayon sa Facebook post ng ASEAN Football News, mali ang unang hotel na pinagdalhan sa mga atleta. Kaya lalo pa silang natagalan bago tuloy ang makapagpahinga sa kanilang hotel. Delaying dumating ang sasakyan na nakatalaga sa mga football player ng Myanmar kahapon. Hindi rin nila nagustuhan ang umano'y minibus na kanilang sasakyan dahil hindi komportable dito ang mga atleta. Maging ang kanilang nakatakdang practice, nakansila na rin. Inireklamo naman ang Thailand football team ang umano'y dalawang oras na biyahe mula airport hanggang sa kanilang hotel. Hindi na rin natuloy ang kanilang pag dahil sa matinding traffic. Limitado rin umano ang mga inuming tubig at paulit-ulit umano ang ibinibigay na pagkain sa mga atleta na puro Filipino food. Kaya ang kanilang prime minister nagutos na nabilhan ng Thai food ang kanilang mga player. Matapos ang kaliwat ka ng aberyang nangyari, humingi ng paumanhin ang mga organizer ng SEA Games. Inamin ng komite na nagkulang sila sa pagsasaludar sa mga dumating na atleta. Dagdag pa ng komite, hindi sila inabisuhan ng Cambodia na nabago pala ang kanilang flight details. Pero isang oras matapos ang paghingi ng paumanhin ng mga organizer ng SEA Games, mismong ang mga women football team ng Pilipinas nakaranas uli ng delay. Pansamantalang inilagay sa function room ang mga Pinoy athletes dahil hindi pa umano ayos ang kanilang kwarto at pinagkasya umano ang apat hanggang limang atleta sa kwarto na pang dalawahan lang. Grace Cassin, UNTV News and Rescue. Humingi na rin ang paumanhin ang Malacanang sa mga atleta na 30th Southeast Asia no Sea Games na nakaranas ang inconvenience pagdating sa Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mismo ang Pangulo ang nagpaabot ng kanyang paghingi ng pasensya sa mga aberyang naranasan ng mga ito. Well, we would like to apologize the Office of the President to all those who have suffered some inconvenience by reason of delays in the transport as well as staying in the hotels. It is not intentional. We commit to do better next time. We're not offering an excuse. Samantala, itinanggi naman ni Secretary Panelo na ang bigla ang pagsibak sa pwesto kay Vice President Lenny Robredo ay diversionary tactic upang mapagtakpan ang mga problema sa SEA Games. Tinanggal na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Lenny Robredo bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Narito ang report ni Rosa Licoz. 
Labing walong araw matapos italaga bilang tagapanguna ng anti-drug war ng pamahalaan, inalis na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Vice President Lenny Robredo bilang drug czar o co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ito ang kinumpirma ni Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon sa opisyal, tugon na rin ito ng Pangulo sa panawagan ng opposition leader Senator Francis Pangilinan at kay mismong VP Robredo na alisin na lang ito sa pwesto bilang drug czar matapos amini ng Pangulong wala itong tiwala sa kanya. Maituturing anya itong pagtuya at pagmamalaki sa appointing power. But she never presented any program at all. As you can see, have you heard her present any problem? Moreover, you must remember that It's the BP Lenny herself asking the president to fire her. Dapat din anyang mismo ng vice presidente na ang nagkusang lumapit sa presidente sa umpisa para klaruhin ang tungkulin nito bilang drug czar. Subalit panay anya sa media ito nagsasalita at nakikipag-ugnayan pa sa mga opisyal ng United Nations at US Embassy officials na wala naman anyang ideya sa realidad ng suliranin ng illegal na droga sa bansa. Sinayang din anya nito ang pagkakataon at sa halip ay tinuligsa ang strategiya ng administrasyon. First day of appointment pa lang, dapat umano ka na kagad kay Presidente. Knock at the door of Malacanang. Kung yung ordinaryo tao, nakakapasok sa Malacanang. Yung pang busy Presidente. Pero sabi niya, I will not go there unless invited. Sabi ni Presidente, ha? Bakit siya mag-aantay sa appointing power na imbitahan siya? Inappoint na nga kita, you do your work. Samantala, hindi naman ikinagulat ni Senator Panfilo Lacson ang pinakahuling pangyayari. Subalit ang tanong niya ngayon, sino ang tumatawa? Ang Pangulo ba o ang pangalawang Pangulo? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Samantala, ipinahayag ng Malacanang na hindi na kailangan ng executive order o memorandum para gawing formal ang pag-dismiss ni President Rodrigo Duterte kay Vice President Lenny Robredo. Mula sa Caloacan City, nasa telepono si Rosa Licos para sa detalye ng balita. Yes, Rosalie. Yes, magandang umaga, Flor. Sapat na ang ginawang pag-aanunsyo sa publiko ng Malacanang kaugnay ng pagkakadismiss ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Lenny Robredo bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Ito ang pananindigan ni Presidential Spokesperson and Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kaya anya, wala na pangailangan maglabas ang punong ehekutibo ng kautusang tagapagpaganap hinggil dito. Matatanda ang November 6 ng formal na italaga bilang drug star si VP Robredo ni Pangulong Duterte sa pamagitan ng isang memorandum order. Ayon din kay Sekretary Panelo, malinaw na nagpapatuloy lamang sa kanyang tungkuli ng isang itinalaga sa pwesto ayon sa kagustuhan ng Presidente. Wala pang detalyang palasyo kung maglalagay ng co-chair sa ICAD ang Presidente o mananatiling chairman sa Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat, Rosa Licos. Generally peaceful ang um, pagdaraos ng bar exams ngayong taon sa Maynila. Ito ay batay sa assessment ng Manila Police District sa apat na linggo nilang pagbabantay. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Payapang nagtapos ang 2019 bar exams na idinao sa University of Santo Tomas sa Maynila sa nakarang apat na linggo ngayong buwan. Kahapon, ginawa ang tradisyonal na salubong sa mga kumuha ng pagsusulit. Ayon sa Manila Police District, walang naitalang insidente maliban sa ilang mga estudyante kasali sa bar ops na nagkagirian noong November 3. Well, noong first Sunday, nagkaroon ng counting uh, uh, iringan yung mga ibang mga estudyante. Pero uh, natapos na naman yun. Nakipagbanding naman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga low graduate ng Universidad de Manila at pamantasan ng lungsod ng Maynila sa huling araw ng pagsusulit. Asam ni Yorme na makapasa lahat ng iskolar ng pamahalang lungsod. The city government wanted to make them feel that we are in support of our barrister coming from UDM and PLM. Nauna ng sinabi ni Supreme Court Chief Justice Josdado Peralta na maraming papasa sa pagsusulit ngayong taon. 
Pero ayon sa Korte Suprema, sa higit 8,000 na aprubahan upang kumuha ng bar exams, higit 500 ang hindi na bumalik sa ikalawang araw pa lamang ng pagsusulit. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue. Ipinagdiwang ng Members Church of God International ang Fiesta ng Diyos sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, kasabay ng pagdiriwang ng ikatatumput siyam na anibersaryo ng ang dating daan. Narito ang report ni Rosa Licoz. Walang pinipiling lahi at wala rin pinipiling estado sa buhay. Naramdaman ng mga panauhin sa isinagawang pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos kalinsabay ng pagdiriwang ng ikatatlumput siyam na anibersaryo ng programang ang dating daan. Sa salo-salo, mga palaro, awitan at sayawan, subalit higit sa kasiyahan at selebrasyon, ramdam ng mga kababayang Pilipino at maging ng ibang lahi ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga miyembro ng Church of God International upang makapaghatid ng serbisyo sa kapwa-tao. Naliligayaan ako sa nakikita. Masaya ako. Na ano ako na para naluluwa ako sa dami ng tao ganito pala dito. Yung mga yung kasi mga regular na mga fiestas na na, na pupuntahan natin, syempre may paingay, you ano. Know? Uh, pero dito uh, tahimik pero masaya. I mean, uh, walang inuman, walang gulo, very organized ang mga tao. Uh, Nakikita natin na we can find peace and happiness in a, you know, in a peaceful way. You know? It's really amazing uh, how people do here, the, the services. You are poor but you are sharing your own food. Your, uh, even you also need but you are sharing your own, own needs with other people. Like, it's really very beautiful. Yeah. Ang diwang ito ang itinataguyod ng programang ang dating daan sa loob ng tatlumput siyam na taon. Kaya naman hindi lang ang Evangelyo ang naipalalaganap kundi maging ang gawaing pagtulong at paggawa ng mabuti sa lahat. Hindi lang sa kapuloan ng Pilipinas, kundi sa labas ng bansa. Sa Asia, Oceania, Nepal, India at iba't ibang bahagi ng Middle East, Europe, Israel at Africa, North America, South at Central America. Kung noon ay nagpasimula sa trompa, isang mikropono at ilaw sa poste ng Meralco, nagsasalita ang kapatid na Eli, nakarating tayo sa radyo, nakarating tayo sa telebisyon, at sa awa ng Diyos, nagamit na natin at nagagamit natin ngayon ang teknolohiya, kagaya ng mga social media platforms at iba-iba pang mga paraan upang maabot ang ating mga kapwa-tao at kanilang mapakinggan ang aral ng Diyos. Nag-aagtong tayo ng buhay sa tulong ng Diyos. Hindi tayo ng aapi ng kapwa. Tinutulungan natin ang mga nangangailangan. Ang ating ginagawa, kalooban ng may-ari ng langit at lupa. Kalooban ng Diyos. Huwag kayong aatras mga kapatid. Mahirap po talaga. Mahirap ito. Mahirap yung gumawa ng mabuti. Magtanim ng halaman, maglinis ng kalye, magpakain ng mahirap, manggamot ng walang bayad. Pero ginagawa nating lahat ito na lumingap sa mga ulila at babaibao, pakainin ng hindi natin kamag-anak, Paliguan yung mga iniwanan ng kamag-anak. Tayo nagpapaligo, nagba, nagbibigay ng damit, nagahain, naguhugas ng pinggan. Tayo rin, katulong po kayong lahat at gumagastos tayo ng ating sariling pera. Hindi tayo nang hihingi sa daan. Ang ginagastos nating tulong galing sa ating mga pagpapagod at sa ating pawis. At ito ay 
para sa karangalan ng Diyos na nakilala natin sa Biblia. Hindi naman magiging hadlang ang pang-uusig at kahirapan para sa programang ang dating daan at Members Church of God International upang ipagpatuloy ang papapalaganap ng dalisay na aral at pagtulong sa kapwa. Salikod, UATV, News and Rescue, Pampanga. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang kaso na sa pilitang pinagbitiw sa isang radio program, bunsod ng umunoy reklamo laban sa kanya. Binigyan din naman ang kagawaran na may proper forum sa mga reklamo ng mga estudyante at magulang laban sa isang teacher. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. On the spot compromise. Ito ang pananaw ng Department of Education sa nangyaring kasunduan na pagbibitiw ng isang guro kapalit ng hindi paghain ng reklamo laban sa kanya ng magulang ng isang estudyante. Nag-ugat ang insidente nang lumapit sa isang radio television program ang lola at magulang ng isang mag-aaral na pinalabas umano ng classroom bunsod ng hindi pagdadala ng kanyang report card. Sa inilabas na pahayag ng DepEd, binigyang diin ito na hindi dapat ikinokompromiso ang kapakanan ng mga batang posibleng nakaranas ng pangaabuso sa paaralan, batay na rin sa kanilang child protection policy. Gayunman, may karapatan din ng mga guro sa due process na para sa kagawaran ay hindi na ibigay sa kanya ng programa. Nilinaw rin ng DepEd na may tamang forum para sa mga reklamo ng magulang at estudyante at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng kanilang regional at division office offices ang insidente. Binigyang diin ng Department of Education sa lahat ng mga kinauukulan na dapat ay panatilihin at itaguyod ang tiwala, respeto at dignidad ng mga mag-aaral, mga guro at mga administrador ng mga paaralan. Bunsod nito, plano rin ng DepEd na makipagdialogo sa mga kinatawan ng media kaugnay sa paghawak ng mga isyu na kinakasangkutan ng mga estudyante, mga teacher at mga paaralan. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Pasig City. Nagbukas na kahapon ang dalawang night market sa Quezon City. Ito ang pansamantalang lugar na gagamitin o ipapagamit ng lokal na pamahalaan sa mga napalis na street vendors na naapektuhan ng nationwide clearing operations. Narito ang report ni Bernard Dadis. Hanap mo ba ang alternatibong mapapasyalan at bilihan ng pasalubong sa Quezon City? Subukang bisitahin ang suki sa QC Night Market na nagsimula ng magbukas kahapon. Ladies and gentlemen, mga kamabayan, Sari Sari QC 2019 is now officially open! Mabibili dito ang iba't ibang paninda ng mga napaalis na street vendors dahil sa nationwide clearing operations ng Department of Interior and Local Government o DILG. Tulad na lamang ng mga native na bag at sombrero. Meron din mga leather sandals, sapatos at bags, mga prutas at gulay, at kahit mga pagkain, gaya ng mga kakanin at iba't ibang kukutin. Meron din mga gadgets at iba pang mga gamit sa bahay. Libre ang pesto ng bawat tent. Kailangan namang magbayad ng 150 pesos kada araw ng tendera para sa utilities gaya ng gasto sa kuryente. Bukas ang pwesto sa TUCP compound mula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Habang ang pwesto naman sa Bertis North ay bukas ng alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw. Wala po silang kailangang katakutan ng mga protektor um, o kaya nangungotong at uh, maliit lang po ang babayaran nila at uh, sigurado malaki ang kikitain nila. No? Tatagal lamang na hanggang Enero ang Quezon City Night Market, subalit ayon kay Mayor Joy Belmonte, may nakahandaan silang pang matagal ang tulong sa mga napaalis noon na street vendors. Ang long-term plan po natin ay halos lahat po ng ating mga public markets ay i-rehabilitate na po natin kasama po yan sa budget na inilaan ko for 2020 para po lumaki ang mga public markets at mas marami pong pwesto para mas marami po sa mga market vendors natin ay ma-accommodate no, ng legal. Bernard Gaddis, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Isinusulo ngayon sa Kamara ang pagsasabata sa regulasyon ng parking rates upang mapababa ang sobrang mataas na parking fee na ipinapataw ng mga business operators lalo pa sa Metro Manila. Mula sa Malate, Maynila. Nasa linya ng telepono si Asher Kadapan Jr. para sa detalye ng balita. Yes, Asher? Ala pa sa lokoy ang tinatalakay sa isang pagpupulong dito sa Malate, Maynila ang panukalang batas na layong pangsingaan ang parking fee sa mga establishment sa bansa. Layon ng House Bill No. 3262 o ang panukalang Parking Fee Regulation Act na protektahan ang mga consumers sa mga hindi resonabling bayad sa paradahan. Ay si Valenzuela City First District Representative Wesley Gatsalian, napakabilis na pagtaas ng presyo ng parking fee simula ng katiga ng Korte Suprema ang pagpapataw ng parking fee ng mga business operators. Umaabot anya sa humigit kumulang sa 700 pesos o higit pa ang uh, parking fee na binabayaran ng mga consumer sa ilang mga establishmento. Bukod pa dito ang mababang seguridad sa mga parking facilities sa kabila ng mataas na parking rate. Sa panukalang batas, hindi dapat na singili ng parking fee ang mga paparagat sa mga parking facilities sa loob ng tatlong minuto. 40 pesos ang bayad kada sasakyan na magpapark sa unang walong oras, 10 uh, piso kada karagdagang oras na lagpas ng uh, walong oras, at 100 pesos sa pag-overnight parking. Maaari rin makalibre sa parking fee kung aabot sa isang libong piso o mahigit ang validated proof of purchase or payment sa naturang business establishment. Obligan din ang uh, mga business operator na magkaroon ng kaukulang seguridad sa mga uh, parking facilities. Pakatawan ng multa na hindi bababa sa 150,000 pesos ang lalabag sa naturang panukalang batas. Imumungkahi rin ang uh, pangangasiwa at o imumungkahi ang pangangasiwa ng Department of Trade and Industry o DCI kung maisabatas na ang panukalang na katakdang magsagawa ng ikalawang pagpulong si Gatalian sa mga stakeholders sa ugnay sa panukalang batas Bukas. Ella? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Live mula sa Malate, Maynila. Umabot na sa sampung individual ang naaresto bunsod ng paglabag sa vaping ban. Batay sa tala ng National Capital Region Police, ang mga ito ay nahuli sa Maynila at Makati City. Ayon kay NCRPO Chief Police Brigadier General Debold Sinas, ang mga naarestong violator ay ginawan lamang ng record of blatter at pinauwi din. Ang pagpapatupad ng vaping ban ay kasama sa top priorities ng NCRPO. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pinapatay na baboy dahil sa African Swine Fever. Pero ayon sa Department of Agriculture, pababa na ang mga insidente o kaso ng ASF sa bansa. Mula sa Quezon City, nasa telepono si Ray Pelayo para sa detalye ng balita. Yes, Ray? Ella, umabot na sa 70,000 baboy ang pinapatay mula nang magkaroon ng uh, African Swine Fever sa bansa na opisyal na inianunsyo noong Setyembre. Pero nilinaw ng Bureau of Animal Industry na 30% lamang dito ang direktang infected o nahawahan ng ASF. Ang mga mas malaking bahagi ah, nila ay pinatay dahil Sakop ito ng isang kilometro mula sa lugar na nagkaroon ng ESF na bahagi ng protocol ng DA. Ayon kay uh, Bay Director uh, Rodney Domingo, mas maliit ang epekto ng ESF sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa na gaya ng uh, Vietnam na umaabot na sa 5.8 million na mga baboy ang pinatay. Base sa datos ng bay, bumababa na ang uh, bilang ng mga naapekto ng baboy kumpara noong mga nakaraampuan. Pabulable na rin na uh, nila ang mainit na panahon uh, sa pagpuksa ng ESF dahil eh, hindi makakataga ng mga ito o ang mga ESF virus. Umaari naman ang mga nag-aalaga ng baboy dahil sa epekto pa rin ng ESF sa kanila. Nasa 60 to 90 pesos na lamang uh, nila ang uh, presyo ng buhay na baboy habang ang karne na naman ay mabibilis sa palengke sa alagang 200 hanggang 220 pesos per kilo. Nahihirapan din na nila sila sa pagbiyahe ng mga baboy dahil sa mga probinsya kung may iral pa rin ang ban sa hogs at uh, pork products na apektado ng ESF. Ayon naman sa DA, may ilang mga probinsya na ang inalis ang uh, ban kagaya ng Rizal, Cavite at Patangas. Ayon sa ulat ng bay, ang uh, mga lugar na naapektuhan ng ESF ay ang um, Regions 1, 3, 4A at National Capital Region. 
Ginabibilangan ito ng pitong lugar sa Metro Manila, limang munisipalidad, at apat na raan at anong na po isang barangay. Ella? Maraming salamat, Ray Palayo, live mula sa Quezon City. And for the news abroad, Romanian President Klaus Johannes won a second term early Monday, defeating his socialist challenger in a presidential elections. Kat Dumaraos reports. President Klaus Johannes scored a landslide victory against former Prime Minister Viorica Dancila when the voting ended in the country. Johannes received 66.5% of the votes compared to 33.5% for Dancila, according to the IRES exit poll. Other exit poll carried out by CURS Avangard showed a score of 64.8% for Johannes and 35.2% for Dancila. Based on reports, the partial results largely confirmed the exit polls. With 98% of the votes in the country counted and centralized, Klaus Johannes has a score of over 63%. Johannes will now have a chance to install anti-corruption and anti-mafia prosecutors who are serious about tackling endemic corruption. Johannes, a soft-spoken ethnic German and former mayor of CBU, became president in 2014. He helped to secure popular approval for a referendum last May that proposed a ban on governments altering legislation by emergency decree and a ban on pardon for corruption-related crimes. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. At least 37 people were dead after devastating rains caused huge mudslides in West Pocket County in Kenya, according to reports. The country has seen mass displacement and villages buried after floods and non-stop heavy rain. The Kenyan government has sent their military forces and police helicopters to help those affected by the floods and mudslide. But the scope of the disaster was not yet clear. The government assures that rescue and recovery efforts remains to be their priority while the full assessment on the extent of the damage continues to be a challenge due to harsh weather conditions. Bolivia's interim president Janine Anes will enact a law for the holding of a general elections approved by the Legislative Assembly to end the long-standing political crisis in the country. Joe Anano has the story. Bolivia's interim president Janine Añez, an opponent of former President Evo Morales, is expected to sign a bill into law today for the holding of new elections. Both chambers of Bolivia's Congress have unanimously approved a bill that announced the result of the country's presidential vote last month and allows for new elections to be held without former President Evo Morales. The measure approved forbids the candidates from running if they have served in the last two terms, with politicians also agreeing to appoint a new electoral board. In her Twitter post last Saturday, Agnes thanked the country's parliamentarian for having understood and listened to the demands of the Bolivian people. The holding of new elections is the latest development in Bolivia's weeks-long political crisis in the wake of the October 20 vote that has left more than 30 people dead amid opposition allegations of electrical fraud. Amid the unrest, Morales stepped down on November 10 after an audit of the Organization of American States cited irregularities in the count and the military called on him to quit to help restore the calm. Morales is Bolivia's first indigenous president who had been in power for 13 years. He recently fled to Mexico claiming he was the victim of a coup. John Nano, UNTV News and Rescue. Nairigtas na ng militar ang mag-asawang Hyron sa Sulu. Ang mag-asawa ay uh, dinukot umano ng Abu Sayyaf Group sa kanilang resort sa Sambuanga noong Oktubre. Mula sa Camp Crame, nasa telepono si Leigh Lagan para sa detalye ng balita. Yes, Leigh. Magandang tanghali sa i-floor, matagumpay nga na rescue ng Western Mindanao Command ang mag-asawang sina Wilma at Alan Hyron. Ito'y matapos ang mahigit isang buwan na pagkalugad ng otoridad sa bahagi ng Sulu. Ayon kay West Mincom Commander, Lieutenant General Cirilo Sabihana, na-rescue nila ang mag-asawa sa barangay Silangkan at Tahaal Parang Sulu. Aniya, nagkaroon muna ng palitan ng putok sa pagitan ng mga otoridad at mga abductors bago nila tuluyang nailigtas sa mag-asawa. 
Kaug na ito ay nilinaw ni Sabihana na walang ransom na ibinigay ang mga autoridad kapalit ng kalayaan ng mag-asawa. Sa ngayon ay isinasa ilalim na ng militar sa medical check-up ang mag-asawa at sa custodial debriefing. Barang Oktubre ng tukuti ng mag-asawa sa kanila mismong resort sa Tukuran, Sambuanga del Sur at uh, nangyaring insidente bandang 6.50 ng gabi kung saan dalawa sa mga suspect ay nag-check-in pa sa nasabing beach resort habang hinihintay ang mag-asawang negosyante. Floor? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nanatiling malinis ang record ng defending champion AFP Cavaliers at rookie DNR Warriors matapos magwagi sa kanika nilang mga kalaban sa pagsisimula ng second round eliminations noong Huwebes. Samantala, pinatumba ng malakanyang PSC Kamao ang PhilHealth Plus. Narito report ni Bernard Dades. Nabigong Season 7 third placer NJ Builders na bumelta sa defending champion AFP Cavaliers sa kanilang sagupaan ng Webes sa score na 86-84. Matatanda ang tinalo ng AFP ang NHA sa semifinals noong nakaraang season sa best of three series. Best players of the game si na Boyet Bautista na may 17 points at si Jerry Lumongsod na may 19 points. Kabilang ang napakalagang 3-point shot sa last 1 minutes and 38 seconds upang umabante ang AFP 83-80. Bagamat abante sa first quarter ng NHA 12-19 sa pangunan ni Alvin Vitog na kaagad gumayod ng 11 points. Nakahabon naman agad ang Cavaliers sa second quarter at naitabla sa 37 points ang score. Sa third quarter, naagaw na ng AFP ang abante 64-61. Diktika naman pagdating sa last quarter at makailang ulit nag-deadlock ang score. Dinumina ng builders ang rebounds 51-20 subalit nakapagdala naman sila ng kabuang 21 turnovers. Habang lumamang din ang AFP sa assist 14-9. This is a hard fought game. Eh alam naman namin talaga na yung NHA, malakas talaga yan since before. Dahil kompleto rin sila. Guro breaks off the game lang. Medyo sinuerte lang kami nung huli. Well, sa breaks din eh. Hindi nagpapasok yung mga tira namin. Medyo napabayaan sa fast break nila, sa mga opensa nila. Pumasok yung mga 3 points. So medyo sinuerte sila eh. Pero overall, maganda naman nilalaro ng mga players. Hindi pa rin nababahira ng record ng rookie team DNR Warriors matapos ang makapigil hiningang bakbakan laban sa Agriculture Food Masters sa score ng 94-85. Sa first quarter, dominado ng Food Masters ang game 14-27 at sa second quarter 39-41. Subalit bumelta ang Warriors sa second half at naagaw ng abante sa third quarter 65-58. Hanggang sa maubos ng oras sa last quarter, bukod sa mahigpit na depensa ng DNR, nag-step up rin ang iba nilang players. Pagpapatunay lang na malalim nilang bench kumpara sa food masters. Sinabihan ko lang yung mga players ko na we have to remember that we are playing as a team. If we continue to play individually, uh, wala, tatambakan talaga tayo. A good thing that the players responded. Nung nag na yung DNR, medyo natalang tayo yung mga bata uh, na walang tayong composure. Pero uh, we lost a better team. Best players of the game si Naraya Nabanes na may 23 points at si Desiderio Aizon na may 18 points. Samantala, pinatumba naman ang Malacanang PSC Kamao ang PhilHealth Plus sa score na 98-91. Dahil sa panalo, umangat sa 5-1 win loss record ang Malacanang. So nung first, uh, first up, wala kami depensa. Binigay namin yung laro kaya ang taas ng score ng first up, 47 all. So sinabi ko lang sa dugout, guys, hindi yan ang laro natin. Kailangan natin dumipensa, kailangan natin uh, dumipensa ng ayos, kailangan natin magsakripisyo kung gusto talaga natin makakuha itong game na to. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
Mayong untunan at tumabalitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Muling nagsagawa ng TV screening ang Bureau of Jail Management and Penology sa Katanawan, Quezon upang matiyak na ligtas sa anumang nakahawang sakit ang mga nakabilanggo. Narito report ni Japet Cablayda. Halos dalawang daang person deprived of liberty ang sumailalim sa TV screening sa Katanawan, Quezon Jail. Nais ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na matiyak na hindi kakalat ang nakakahawang sakit sa loob ng kulungan. Lalo't hindi naman regular na nakakakonsulta sa doktor ang mga detainee. Kaya po nung mga kapateran dito na wala pong dalaw ay hindi po nila malaman ng mga pamilya nila na may sakit na. Ayon din sa warden ng BJMP Katanawan na si Jail Senior Inspector Jesse Luce, oras na may nagpositibo sa sakit na TB, agad nila itong ina-isolate upang hindi na makahawa pa. Yun po yung uh, regional infirmary, doon po nakakulong o dinadala yung mga uh, PDL na may sakit na TB. Hindi po nakukuha ang TB pag pariho po kayo ng utensil na ginagamit. Hindi po. Sa hangin lang po nakukuha ang sakit na tuberculosis. Samantala, patuloy rin ang Health Services and Education Program ng BJMP Katanawan upang maiwasan ang panghawa ng sakit na tuberculosis sa loob ng bilangguan. Japet Cablayda, UN Tibinusan Rescue. Katanawan, Quezon. Nakatakdang ilunod ng GODOST sa Nueva Ecija ang Severe Weather Amphibious Navigation o SWAN. Inaasahang malaki ang may tulong nito sa pagresponde at pagsalba ng maraming buhay sa panahon ng kalamidad lalo na sa baha. Ito report ni Danny Munar. Isa ang Central Luzon sa mga flood-prone regions batay sa tala ng Department of Science and Technology. Bunsod neto, binabalangkas ngayon ng DOST ang isang proyektong tinatawag na Severe Weather Amphibious Navigation o SWAN. Ang SWAN ay isang uri ng sasakyang maaring ilusong sa tubig upang makapagsagip ng buhay kapag nakakaranas ng matataas na pagbaha. Kaya ng SWAN na makapaglula ng dalawampung tao at dalawang daang relief goods na may maximum na timbang na 75 kilograms. Gawa ito mula sa isang military trucks at mga local materials gaya ng fiberglass, abaka at iba pa. Kinabitan din ito ng long-range UHF-BHF-based transmitter communication na magagamit sa emergency situation. Ayon sa DOST, napapanahon na upang ang Pilipinas ay makalikhari ng ganitong uri ng sasakyan bunsod ng nararanasang pagbaha sa iba't ibang rehiyon. Malaki rin anya ang matitipid ng pamahalaan kapag ang Pilipino na mismo ang gagawa nito sa budget na 8 milyong piso. The budget for one imported rescue vehicle, makakapag-manufacture tayo ng tatlo. Ibig sabihin, mas maraming local government units sa Central Luzon ang makikinabang kung magkakaroon tayo ng ganitong uh, invention na ika nga eh, gawang Pilipino para sa Pilipino. Sa oras na matapos ang proyekto, ipapatent ito para magkaroon ng property protection. Ipapakalat naman ito sa bawat LGU sa Central Luzon upang maiparating at mapakinabangan ng ating mga kababayang nangangailangan. Dani Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan ang ating mabalitang promdi. Ako si Janice Enhente, Mayang Udu. Kaalinsabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng ang dating daan program at fiesta ng Diyos sa ADD Convention Center sa Apalit, Pampanga, pinagkalooban ng serbisyong publiko ang mga kababayan nating naging bisita sa naturang selebrasyon kahapon. Narito ang report ni Nel Maribuho. Pangunayang naging bisita kahapon sa pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos na Members Church of God International ay ang mga taong mga walang anuman, mga taong para sa iba ay walang halaga, mga individual na kadalasan ay nakikita sa mga gilid ng kalsada na nangihingi ng kaunting tulong. Bukod sa salo-salo na inihanda para sa kanila ng MCGI, may libreng serbisyo rin ang ipinagkaloob, katulong ang ilang ahensya ng pamahalaan. Tulad ng libreng medical at dental checkup, free legal assistance, libreng masahe at gupit, may ibinibigay rin na libreng gamot para sa ating mga kababayan. 
Ang ating mga available na gamot, usually yung po mga need po o mga nireseta na ating mga medical doctors, yung po may mga ubot, sipon, nilalagnat, and yung po mga pasyente po natin na bubunutan sa araw po na ito. Bukod rito ay may one-stop shop rin na servisyo na ipinagkakaloob ang government insurance system, pag-ibig fund, social security system, Philippine Statistics Authority at Philippine Postal Corporation. Bagay na ikinatuwa naman ng mga pumunta sa fiesta ng Diyos. Ah, maganda, may, malaki may tutulong nito kasi direct na na rito. Pumatok rin ang free store para sa mga kapuspalad natin mga kababayan. Ang free store na ito ay naglalaman ng mga damit, sapatos, pagkain, chinelas at laruan. Pagpasok mo sa store na ito, wala kang aalalahaning babayaran sa kukuhanin mo para sa iyong pangangailangan. Ano yung mga nagawa mo? Ah, sapatos po. Damit, tapos ano po, chinelas po. Masaya! Masaya, masaya po! Sobrang saya! Sa kabuan, umabot sa mahigit 1,400 na individual ang napaglingkuran ng medical mission ng MCGI at ng one-stop shop ng ilang ahensya ng pamahalaan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Apalit Pampanga. Pinasinayaan kahapon ang bagong rehabilitasyon na Jones Bridge sa Maynila. Inaasahang makatutulong ito sa paglago ng turismo sa Maynila. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ganito ang itsura ng Jones Bridge noon. Subalit simula ng maupo sa pwesto si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sumailalim sa rehabilitasyon ng tulay na huling inayos noong pang 1946 ng mga Amerikano. Hindi man naibalik sa orihinal na disenyo ay halos katulad ito ayon sa alkalde. At kung mapupuntahan mo ito, mapaumaga o lalo na sa gabi, talaga namang mabibighani ka sa ganda at hindi mo akalaing nasa Pilipinas ka. Para kay Mayor Isko, mahalaga na mapangalagaan ang heritage ng ating bansa na nagpapakita ng ating pagkakakilanlan tulad na lamang ng Jones Bridge. Kasama sa inayo sa Jones Bridge ay ang paglalagay ng mga lampos na European ang design pero gawa ng mga manlililok mula sa Paite, Laguna. Meron din itong vertical garden sa gitna ng magsisilbing modelo ng mga inalagay pa sa mga pangunahing kalsada sa Maynila bilang panlaban sa pulusyon sa hangin. May ikinabit rin na solar stud sa gitna at mga gilid ng kalsada sa tulay para madaling makita ang linya sa gabi at maging ligtas sa mga motorista. Maging ang mga balister ay inayos at pinintahan. May pin lights para mas kaaya-ayang tingnan sa gabi. Maging ang ibabang wall ng magkabilang bahagi ng tulay ay pinintahan ng ginto. Ibinalik naman ang statwa ng Lamadre na nakalagay sa pylon sa magkabilang paanan ng Jones Bridge. Nasira noong World War II ang mga pylon na pinaglalagyan ng Lamadre. Isa dito ay inilagay sa Luneta Park noong 1960 at ang dalawa naman ay nasa Court of Appeals habang ang isa naman ay nasira ng bomba noong Giera. Noong Biernes ay inalis na yung nasa Luneta at ikinabit sa Jones Bridge. La Madre is very particular to our history. Why? Because that La Madre Pilipina is a witness of the golden era of the city of Manila. Ang Jones Bridge ay kilala bilang Queen of Bridges in Manila. Tinawag din na Puente de España na idinisenyo ni Architect Juan M. Arellano. Ipinangalan ng tulay kay William Atkinson Jones bilang pagkilala sa mambabatas na may akda ng Philippine Autonomy Act of 1916 o Jones Law. Nasa 20 milyong piso ang donasyon mula sa mga Chinese businessmen ang ginamit na pondo para sa rehabilitasyon. Umaasang alkalde na sa pagsisikap ng kanyang administrasyon na buhayin muli ang ganda ng Maynila ay mismo ang mga mamamayan ang magmamalasakit dito. Don't just appreciate it. Protect it. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Manila. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.